欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博即将回吉安老家，热播剧《追风者》迎来江西时段。正在热播的谍战剧《追风者》近日风头正劲。在央视八套的收视率破二，同时打破2024年以来爱奇艺站内热度最快突破九千纪录。让江西观众感到惊喜的是，不仅王一博饰演的男主人公魏若来是来自江西吉安，而且这两日最新剧情还迎来江西老家的未婚妻登场，直接让这部谍战剧热度再次升温。4月2日。记者通过专访《追风者》编剧温良平了解到，接下来的剧情场景即将从上海转至江西瑞金，迎来魏若来对战师傅沈图南的高能金融战剧情。据透露，这部热播谍战剧高潮在江西，令人期待。《追风者》府一亮相就吸引了众多年轻观众，皆因该剧由王一博和李沁联袂主演。高大帅气的王一博饰演来自江西吉安的穷小伙，依靠刻苦努力和在金融方面的聪明才智，逐渐在上海站稳脚跟。作为拥有众多粉丝的年轻演员，王一博近年来通过出演《无名》《长空之王》等电影，不断在表演上寻求突破。《追风者》里，他演绎的吉安小伙魏若来，让观众看到更明显进步。被赞演技确实提高了。在最新剧情中，由兰西雅饰演的牛春苗上线，她是魏若来在吉安老家的娃娃亲未婚妻，个性开朗又泼辣，十分讨观众喜爱。牛春苗还用极具特色的赣南方言，亲切的唤魏若来“狗骨子”。剧中两人的性格一静一闹，被网友评价十分配对。使得收视再创新高。记者了解到，《追风者》的幕后创作其实与江西有着密切关系，投资方之一东方全景现为江西电影集团的全资子公司，曾创作过《问苍茫大决战》的编剧温良平也曾在江西工作过十余年。温良平告诉记者，他是2018年的夏天接受东方全景的邀请。为江西创作一部电视剧作品。我大学毕业后就来到南昌，在江西广电的电视剧制作中心做了十余年的策划和责编工作，所以对江西的红色文化比较了解。江西在红色题材方面的创作很多，大多都是通过战争描写人物，所以在大家不断的思想碰撞中。决定此次创作要从枪杆子转到钱袋子上。温良平透露，我当时查阅了大量的资料，了解到中华苏维埃共和国在瑞金成立的时候，苏维埃国家银行是其中很重要的一个部门。于是，温良平决定《追风者》要从银行和金融这个独特角度来讲故事，这是一段鲜为人知的红色历史。也是另一场不见硝烟，但同样精彩的金融战争。很幸运，最终项目得到了姚晓峰导演团队以及启蒙影业的认可，集合了业内最好的摄影、美术、造型、剪辑、音乐等制作团队，这才成就了今日的《追风者》。如何让原本小众的红色金融故事在创作上出新出彩？温良平颇费了一番心思。虽然是写中华苏维埃共和国国家银行，但我选取了另一个视角。在查阅史料的过程中，温良平发现，南京国民政府中央银行1928年11月1日成立，与1932年成立的中华苏维埃共和国国家银行中间相隔的时间很短。于是。剧情就从上海开始，魏若来先进入南京国民政府中央银行，后来又回到家乡，参与中华苏维埃共和国国家银行的建设。
通过对两个央行的对比，让观众看到他们的功能和目的各有什么不同；也通过银行的视角，让人们了解中华苏维埃共和国国家银行才是真正为人民服务的。追风者热播后，关于王一博饰演的魏若来是否有原型，也引起人们各种猜想。对此，温良平给予了否定。表示魏若来没有特定的原型人物，但是隐约来讲，我查阅了大量资料，肯定也有当时很多红色金融家的影子在魏若来身上。那一代红色金融人的经历可能会在他身上展现。为了让追风者能受到年轻观众的喜爱，温良平表示，我们把金融题材运用了谍战的叙事类型。最终展现的是人物成长。这些年，温良平一直在探索主旋律故事要怎么讲才会更受欢迎。把追风者进行类型化叙事，用老百姓喜闻乐见的方式去讲一个厚重的故事，使它更容易为大众所接受，成为该剧成功的重要原因。我们把谍战风格放在红色金融的叙事里。让观众觉得很新，因为之前没有人这么写过。温良平认为，《追风者》在一定程度上是填补了红色题材影视创作的空白，第一次从金融的角度去写革命故事，讲述共产党人的成长。他找到了如何把江西故事用更好的方式讲出去，那就是写好人物，写好人物的命运。让所有的观众为人物命运担心，《追风者》里具有相当多的江西元素。此前，魏若来闯荡上海时，遇到了帮会的江西老乡梁叔，从江西秘密来到上海的我党地下工作者，随口就是一句“江西菜是真的辣”。随着剧情的发展，与沈图南分道扬镳的魏若来很快将回到江西。加入中华苏维埃共和国国家银行，与师傅展开一系列在金融方面的围剿与反围剿。追风者用非常年轻化的表达来讲述革命故事，受到年轻观众喜爱，也引发了一波又一波与剧情相关的讨论。对于主人公魏若来即将回家乡，温良平预计这部剧播完之后。中华苏维埃共和国国家银行的旧址很可能会成为观众新的打卡点，热心观众会追着剧而来，看看魏若来曾经工作的地方。温良平也期待未来能与江西有更多的合作，通过影视作品让大家更多的了解江西，更好的弘扬江西的红色革命精神。因为我对江西故事很感兴趣。这里的红色资源是那么丰富，感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。